বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স তার মাল্টি রোল মেড ইন কম্ব্যাট ফাইটার জেট প্রোগ্রামের জন্য ইস্যুকৃত টেন্ডারের বিপরীতে রাশিয়ান সুখুই এস ইউ থার্টি এস এম ই ফ্ল্যাঙ্কার সি ফাইটার জেট নির্বাচিত করেছে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর বা ডিজিডিপির অফিস গত ফেব্রুয়ারি শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য আটটি মাল্টি রোল মেরিটাইম স্ট্রাইক ফাইটার জেট কেনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান করেছিল টেন্ডারে শীঘ্রই আরও চারটি অতিরিক্ত ফাইটার জেট কেনার কথাও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছিল তো চলুন দেখা যাক মি থার্টি ফাইভ ডি এবং এস ইউ থার্টি ফাইভ এস সম্ভাব্য অপশন হওয়া সত্ত্বেও ঠিক কেন বাংলাদেশ এস ইউ থার্টি এস এম ই ফ্ল্যাঙ্কার সি ফাইটার জেট কে সিলেক্ট করল বাংলাদেশে নির্বাচিত এস এম ই ভার্সনটি হল সুখুই এস ইউ থার্টি জেট ফাইটার পরিবারের সর্বশেষ আপগ্রেড যাতে সর্বাধুনিক অ্যাভিয়নিক্স বা অ্যাভিয়েশন ইলেকট্রনিক্স যুক্ত করা হয়েছে এটি সুখুই এস ইউ থার্টি এম কে আই থেকেও অত্যাধুনিক আকাশ যুদ্ধে চমৎকার পারফরমেন্স এবং একই সাথে এটি এয়ার সুপেরিয়রিটি ও ডিপ স্ট্রাইক ফাইটার প্লেন এটি রাশিয়ান এয়ার ফোর্সের জন্য নবনির্মিত এস ইউ থার্টি এস এম আপগ্রেডের এক্সপোর্ট ভার্সন প্রতিরক্ষা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে এটি অন্যান্য সুখুই থার্টি জেট থেকে বহুগুণে কার্যকর হেভি ফাইটার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকান দেশগুলোর এয়ারফোর্সের কাছে রাশিয়া এই এস ইউ থার্টি এস এম ই ফ্ল্যাঙ্কার জেট ফাইটারটি অফার করছে এবং আশা করা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি বড় এয়ারফোর্স এই জেট কিনবে যেহেতু এটি এস ইউ থার্টি থেকে ডেভেলপ করা হয়েছে এবং এস ইউ থার্টি দুই দশক ধরে অপারেশনাল আছে সেহেতু এস ইউ থার্টি এস এম ই ও একটি পরীক্ষিত ফাইটার প্ল্যাটফর্ম ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশনের অধীন ইরকুট কর্পোরেশন এটি নির্মাণ করছে বর্তমানে ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন সুখু এয়ারক্রাফট কোম্পানিরও মালিক ইতিমধ্যে রাশিয়া ছাড়াও কাজাকিস্তান বিমান বাহিনীও এটি কিনেছে যদিও এটি এভিয়নিক সুইচ সম্পূর্ণ রাশিয়ান মেড তবু পশ্চিমে যে কোনো কোম্পানির সাব সিস্টেম সেতে যোগ করা যাবে এরিয়াল ওয়ারফেয়ারে এস ইউ থার্টি একটি পরীক্ষিত ফাইটার জেট তাই বাংলাদেশ এটিকে নির্বাচিত করেছে সঠিক কারণেই সক্ষমতা লং রেঞ্জ ডিপ স্ট্রাইক ক্যাপাবিলিটিস মেরিটাইম এয়ার অফেন্সিভ মিশন ইত্যাদির বিবেচনায় যে কোনো দেশের এয়ার ফোর্সের জন্য এস ইউ থার্টি এস এম ই একটি ডেডলি ফাইটার চলুন দেখে নেওয়া যাক এস ইউ থার্টি এস এম ই ফ্ল্যাঙ্কার সির স্পেসিফিকেশন এবং ফিচার সমূহ কি কি এখানে বর্ণিত সকল তথ্য ইকুট কর্পোরেশন এবং সুখুই প্রদত্ত এটি দুজন ক্রু একজন পাইলট ও আরেকজন কো পাইলট ওজন সতেরো দশমিক সাত টন সর্বোচ্চ উড্ডয়ন ওজন চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ টন স্বাভাবিক উড্ডয়ন ওজন ছাব্বিশ দশমিক শূন্য নয় টন জ্বালানি বহন ক্ষমতা নয় দশমিক চার টন সর্বোচ্চ যেখানে স্বাভাবিকভাবে পাঁচ দশমিক দুই সাত টন ধরা হয় অপারেশনাল রেঞ্জ হাই অলটিটিউডে তিন হাজার কিলোমিটার এবং একবার এরিয়াল রিফুয়েলিং নিয়ে পাঁচ হাজার ছয়শো কিলোমিটার গ্রাউন্ড স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিধি বারোশো আশি কিলোমিটার ইঞ্জিন বা পাওয়ার প্ল্যান্ট এটি দুটি এল থার্টি ওয়ান এফপি লো বাইপাস টার্বো ফ্যান আফটার বার্নার জেট ইঞ্জিন দ্বারা চালিত যার প্রতিটি ড্রাই থার্স্ট সেভেন্টি ফাইভ কিলো নিউটন এবং আফটার বার্নার সহ ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি কিলো নিউটন থার্স্ট সর্বোচ্চ গতি ম্যাক টু মানে দুই কিলোমিটার পার আওয়ার বা তেরোশো মাইল পার আওয়ার যা কিনা শব্দের দ্বিগুণ অপারেশন সিলিং আঠারো হাজার মিটার বা আঠারো কিলোমিটার রেট অফ ক্লাইম বা ঊর্ধ্বগতি দুইশো ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড এই বিমানটির সর্বোচ্চ জি লোড প্লাস নাইন জি আসুন এবার দেখা যায় কি কি অস্ত্র শস্ত্র এটি বহন করতে পারে এবং ফায়ার করতে পারে এটিতে বারোটি হার্ড পয়েন্ট রয়েছে যা আট টন ওজনের ওয়েপন স্পেলোড বহনে সক্ষম হার্ড পয়েন্ট গুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট হল দুটি উইং টিপ অ্যাটো এয়ার মিসাইল রয়েল তিনটি ডানান তিনটি করে ডানার নিচে পাইলন প্রতিটি ডানার নিচে তিনটি করে ছটি একটি করে পাইলন ইঞ্জিন ন্যাসিলের নিচে দুই পাশে দুটি এবং দুটি পাইলন সামনে পিছনে সমান্তরালে রাখা আছে ইঞ্জিন আর্চের মাঝামাঝি একশো পঞ্চান্ন রাউন্ড অ্যামুনিশন বহন ক্ষম একটি ত্রিশ এম এম জি এস এইচ থার্টি ওয়ান মেশিন গান আছে এতে 
বিভিন্ন রকম মিশন অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী এই যুদ্ধ বিমান বিভিন্ন রকমের এয়ার টু এয়ার মিসাইল বিভিন্ন সংখ্যায় বহন করতে পারে যেমন এস ইউ থার্টি এস এম ই ছয়টি আর টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার দুটি আর টোয়েন্টি সেভেন ইটি অথবা ছটি আর সেভেনটি থ্রি ই ভিম্পেল এবং ছটি আর সেভেনটি সেভেন আর ভি ভি এ ই ভি ভি আর ও ডাব্লু ভি আর এয়ার টু এয়ার মিসাইল এরিয়াল ওয়ারফেয়ার মিশনে বহন ও ফায়ারে সক্ষম অ্যান্টি সারফেস বা অ্যান্টি সি মিশনে এস ইউ থার্টি এস এম ইর ওয়েপন্স রেঞ্জ বিশ্বের সেরা মিসাইলগুলোর সমন্বয় করা হয়েছে এই ধরনের মিশনে এস ইউ থার্টি এস এম ই ছটি কে এইচ থার্টি ওয়ান পি এ অ্যান্টি রাডার অ্যান্টি শিপ মিসাইল ছটি কে এইচ টোয়েন্টি নাইন টিএল লেজার গাইডেড মিসাইল এবং দুটি কে এইচ ফিফটি এয়ার টু এয়ার সারফেস এয়ার টু সারফেস মিসাইল বা অ্যান্টি শিপ মিসাইল বহন ও ফায়ার করতে পারে যেহেতু বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এ স্পষ্ট মেরি টাইম অফেন্সিভ মিশন রিকোয়ারমেন্ট এর কথা উল্লেখ করে দিয়েছে সুতরাং এটা নিশ্চিত যে বাংলাদেশি সুখইগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় যুদ্ধ জাহাজ এবং প্রতিপক্ষের রাডার ধ্বংসের জন্য সার্ফেস টু এয়ার স্থাপনা সহ অন্যান্য স্থাপনা ধ্বংসের অত্যন্ত কার্যকরী মিসাইলগুলো বাংলাদেশে আসছে যেটা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বিশাল একটি সক্ষমতা অর্জন তার মাঝে ছটি কে এ বি माल्टिरोल फाइटर जेट जा কার্যকর নেভাল স্ট্রাইক ফাইটার এবং শত্রু সীমার গভীরে গ্রাউন্ড স্ট্রাইকের জন্য অত্যন্ত কার্যকর এতে সর্বাধুনিক রাশিয়ান এভিয়নিক্স এবং অন্যান্য সাব সিস্টেম যোগ করা হয়েছে তার মাঝে অধিকাংশ সিস্টেম সি পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এস ইউ থার্টি এস এম ই ফাইটার টিতে ফুল অথরিটি ডিজিটাল ইঞ্জিন কন্ট্রোল যুক্ত ত্রিমাত্রিক থার্স বেক্টরিং এ এল থার্টি ওয়ান এফ বি জেট ইঞ্জিন যুক্ত করা হয়েছে যা এস ইউ থার্টির অন্য কোন ভার্সনে নেই ত্রিমাত্রিক থার্স বেক্টরিং মানে হলো এই জেট ইঞ্জিনের নজলটি উপরে নিচে এবং ডানে বায়ে ঘুরতে পারে এরিয়াল ডক ফাইটের সময় শত্রু বিমান এবং মিসাইল ও রাডারকে ফাঁকি দিয়ে উল্টো শত্রু বিমানকেই ঘায়েল করার জন্য এস ইউ থার্টি এস এম ই কে সুবিধাজনক পজিশনে নিয়ে আসতে থ্রি ডি থার্স বেক্টরিং অভাবনীয়ভাবে সাহায্য করে থাকে এই থ্রি ডি থার্স বেক্টরিং এবং বিমানের সামনের দিকের কানার বা ছোট্ট দানা দুটির কল্যাণে এস ইউ থার্টি এস এম ই একটি সুপার ম্যানিভারেবল ফাইটার যেটি পরিণত হয়েছে একাধারে এয়ার সুপেরিয়রিটি গ্রাউন্ড স্ট্রাইক এবং অ্যান্টি সারফেস মিশন সক্ষমতার জন্য এটি একটি ট্রু মাল্টিলোল ফাইটার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে আগেই বলেছি যে এই যুদ্ধ বিমানে এমন সব এভিয়নিক্স ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো মূলত ফিফ জেনারেশন ফাইটার যেটি ব্যবহৃত হয় সুখই এয়ারক্রাফট এই এস এম ইভারশনে এ বার্স একটি বার্স বি মাল্টিপারপোজ ফায়ার কন্ট্রোল রাডার যুক্ত করেছে যেটি একই সাথে পনেরোটি টার্গেট স্ক্যান অ্যান্ড ট্র্যাক করতে পারে যার মাঝে অন্তত চারটি টার্গেটকে একসাথে মিসাইল বা বোমা নিক্ষেপের জন্য লক্ষ্য করা যায় এরিয়াল এবং গ্রাউন্ড টার্গেট শনাক্ত এবং হিট করার জন্য একটি ইনফ্রারেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক বা আইআরএসটি ও একটি লেজার টার্গেটিং পাউট যুক্ত করা আছে এতে এস ইউ থার্টি এস এম ইর সমস্ত এভিয়নিক্স রাশিয়ার তৈরি স্যাংশনস ফ্রি যদিও ইন্ডিয়ান ভার্সনে ফ্রান্স সাব সিস্টেম যুক্ত আছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এরকম কোনো সামরিক নিষেধাজ্ঞা নেই এতে একটি ইলেকট্রো অপটিক্যাল টার্গেটিং সিস্টেম বা ইয়টস যুক্ত আছে যেটি লেজার ইনার্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম এবং হেলমেট মাউন্টেড টার্গেট ডেজিগনেটরের সাথে ইন্টিগ্রেটেড করা হয়েছে নিখুঁত ও কার্যকর লক্ষ্যভেদের জন্য এস ইউ থার্টি এস এম ইট স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম রাশিয়ান গ্লোনেস এবং আমেরিকান ন্যাপস্টার জিপিএস প্ল্যাটফর্মের সাথে সম্পূর্ণভাবে সমন্বিত বিমান বাহিনীর নং এইট স্কোয়াড্রন পূর্ণ হবে এ আরটি এস ইউ থার্টি এস এম ই দিয়ে যা বর্তমানে আরটি মিক টোয়েন্টি নাইন দ্বারা ইকুইপড এই মিক টোয়েন্টি মিক টোয়েন্টি নাইনগুলোকে সর্বশেষ স্ট্যান্ডার্ডে আপগ্রেড করার জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে
যদিও ধারণা করা হচ্ছিল বাংলাদেশ মিক থার্টি ফাইভ কিনবে এবার মিকম গুরে ভেচের যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এর আগে উনিশশো সালে মিক টোয়েন্টি নাইন কেনার সময় যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল তার জন্যই প্রতিপক্ষের সীমার ভিতরে ডিপ স্ট্রাইক বা প্রিএমটিভ এয়ার ইন্টারডিকশন চালানোর জন্য এসিউ থার্টি এস এম একটি আদর্শ ফাইটার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন আদালতের রায় অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে একটি বিশাল জলসীমা বা টেরিটোরিয়াল ওয়াটার আমাদের অধিকারে এসেছে যার পরিমাণ এক লাখ এগারো হাজার ছয়শো একত্রিশ বর্গ কিলোমিটার এই জলসীমার পুরোটাই বাংলাদেশের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন বা ইজেড মানে এর মাঝখানে অন্য কোন দেশ কোন রকমের অর্থনৈতিক বা অন্য কোন রকমের কোন কার্যক্রম চালাতে পারবে না এই বিশাল সামুদ্রিক অঞ্চল রক্ষায় নিয়োজিত আছে বাংলাদেশ নেবি এবং তারা সর্বাত্মক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে নতুন যুদ্ধ জাহাজ মেটাম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সাবমেরিন এবং এয়ার ফোর্স এর সাথে সম্মানিত ভাবে এয়ার সাপোর্ট নিয়ে আমাদের মূল্যবান জাতীয় সম্পদ রক্ষায় কাজ করছে আর এই জন্যই এয়ার ফোর্স এবার লং রেঞ্জ কেপাবল নেভাল স্ট্রাইক ফাইটার জেট কিনছে রাশিয়া থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষায় যেসব হালকা ও মাঝারি যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহৃত হয় সেসব দেশেই তৈরি করছে এতে আমাদের দেশের টাকা যেমন দেশেই থাকছে তেমনি দেশীয় ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটছে নেভির সাথে কোর়ডিনেট করে যে কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এয়ার ফোর্স এরিয়াল অফেন্সিভের মাধ্যমে নেভি এয়ার সাপোর্ট দিতে সর্বদা প্রস্তুত নিশ্চিতভাবেই নতুন এই যুদ্ধ বিমানগুলো বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধ সক্ষমতাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করবে যা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আবশ্যক ছিল যেহেতু মিক টোয়েন্টি নাইন গুলো আপগ্রেড করা হচ্ছে সেহেতু এস ইউ থার্টি এস এম এর সাথে যৌথভাবে স্কোয়াড্রন এইট হবে বিমান বাহিনীর সবচেয়ে মারাত্মক ইউনিট যা কিনা শত্রু বৈমানিকের বুকে কাপন তুলবে শতবার ভাবতে বাধ্য করবে আমাদের দেশের উপর কোন জোর দেবার আগে চারটি অতিরিক্ত এসইউ থার্টি এস এম এর অপশন রাখায় বিশেষজ্ঞদের ধারণা সেগুলো হয় খুব শীঘ্রই কেনা হতে পারে এতে করে স্কোয়াড্রন এইট বিশটি অত্যাধুনিক ফাইটার জেট সমন্বিত একটি স্কোয়াড্রন হবে এর আগে যখন বাংলাদেশ ষোলোটি ইয়াক ওয়ান থ্রি জিরো অ্যাডভান্স লেডিন ফাইটার ট্রেনার জেট কেনে তখনই ধারণা করা হয়েছিল খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ লেটেস্ট মডেলের রাশিয়ান কোনো ফাইটার জেট কিনছে বাংলাদেশ সীমিত যুদ্ধ বা পাহাড়ি অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনেও এই বিমানগুলো কাজে লাগাতে পারবে ফাইটার পাইলট ট্রেনিং এর জন্য ইয়াক ওয়ান থ্রি জিরো এর পাশাপাশি সাইনো পার্ক কে এইট কারাকোরাম এবং চেক রিপাবলিক এর তৈরি অ্যারো এল থার্টি নাইন জেড এ ইন্টারমিডিয়েট জেট ট্রেনার ব্যবহার করছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের কেনা এসইউ থার্টি এস এম গুলো চুক্তি স্বাক্ষরে ছত্রিশ মাসের মাঝে সরবরাহ করার কথা রয়েছে আশা করা যাচ্ছে অতি অল্প সময়ের মাঝেই সব টেকনিক্যাল দিক ফাইনালাইজ করে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমাদের সাপোর্ট করুন দেশকে ভালোবাসুন আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে একটি সমৃদ্ধ দেশ উপহার দেবার জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করে যান মনে রাখবেন সত্য জয় সব সময় হয় সততার সাথে নিজের কর্ম করে যান এটি দেশের লাভ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে হাজির হবার আগ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন বাংলাদেশ চিরজীবী